Mi nombre es José Antonio Cerecedo, yo soy estudiante y candidato PhD aquí en la Universidad de Texas de San Antonio y hoy tengo el gusto de estar con Alejandro Cabezut. Alejandro Cabezut es socio director de la firma de Summit Group aquí en San Antonio, que es una firma de asesoría financiera patrimonial y institucional. Antes de The Summit Group, Alejandro también fue director de Wells Fargo aquí en el sur de Texas, fue CEO de una subsidiaria de Banorte, VP de City Banamex en Estados Unidos y también director de Banca Cerfín en California y México. Eh, Alejandro tiene un MBA de la Universidad de Wharton Business School, una maestría de estudios internacionales de la Universidad de Pensilvania y es eh, ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey. Alejandro, muchas gracias por estar aquí conmigo. Encantado de recibirte, bienvenido José Antonio y tener la oportunidad de hacer aportaciones creo que es bueno y el IPAD muestran interés por la actividad de una compañía como la nuestra que opera en favor de dar servicio a muchos mexicanos y a muchos mexicoamericanos. Así es. Bueno, pues Alejandro, un poquito para empezar y, y como calentar motores, quería apoyarme en, en tu experiencia en todo este tema de inversiones, bursátiles de banca entre México y Estados Unidos, para que me pudieras platicar un poco de cuál es la historia de las inversiones mexicanas en Estados Unidos. Antes de esta entrevista estuvimos comentándolo ligeramente, pero cuéntame un poco más de esa historia que hay detrás de las inversiones mexicanas aquí en Estados Unidos. Claro, y es una pregunta legítima porque hay un sector muy bien desarrollado financiero en México. Entonces la pregunta en parte sería por qué un mexicano va a tener necesidades fuera de México para satisfacer todo lo que requiere a nivel financiero. Es una pregunta sobre la historia. La historia pudiéramos dividirla en tres grandes espacios. El primero que se relaciona mucho con una necesidad de cubrir un riesgo por la diferencia entre dos divisas. Una que es el peso mexicano, que es una divisa soportada por un sistema de un país que en aquel entonces era lo que se llamaba tercer mundo o subdesarrollado. Ahora se le llama emergente, pero siempre comparado con mucho contraste con el dólar, que es de un país desarrollado, líder y económicamente muy fuerte. Entonces, de estas tres etapas, te diría que la anterior, la primera es enfocada a una cobertura del riesgo por esa diferencia entre dos divisas. Esa primera etapa es importante también para definir la diferencia entre riesgo México y riesgo Estados Unidos. De nuevo, una economía cerrada. La segunda etapa, llamaríamos ya un poco de mayor estabilidad, es posterior a la última crisis, yo diría de devaluaciones del 76 al 94, lo que se llamaba error de diciembre. La segunda etapa empieza ahí porque México se incorpora a lo que se llamó el Tratado de Libre Comercio. Lo firma con Estados Unidos y Canadá. Y empieza una etapa que, si bien parte de una devaluación fuerte, que era ya del nuevo peso, que valía algo así como 2.50 por dólar, y cambia en menos de seis meses a casi 6.50, o sea, más del doble. Pero a partir de ahí comienza una apertura muy significativa de México a bajar aranceles, a hacer más libre el comercio internacional e insertar a México en la globalización. Tenemos una, una etapa en la que sigue la tradición del mexicano que busca una protección del riesgo moneda, pero también se da cuenta que hay una mayor diversificación posible de sus inversiones, porque al tener su cuenta en Estados Unidos, en instituciones como la nuestra, se abre a la posibilidad de invertir no solo en México, sino en el resto del mundo. Parte del negocio nuestro, y es parte de la historia, es poder asesorar a familias de Estados Unidos, de México, de Sudamérica, sobre cómo invertir en el mundo. Hay una multiplicidad de opciones, acciones, bonos, fondos, etcétera, para crear un portafolio con mucha mayor diversificación para un mexicano que la que pudiera haber en una institución de México. Entonces, esta tercera etapa, México ya como que se inserta en una categoría de mejores prácticas de inversión. Sin embargo, pues sigue evolucionando y el sector financiero de Estados Unidos, comparado con el de México, es bastante más maduro en ese sentido. Eso da seguridad, da certeza. Entonces, un mexicano que busca esa madurez de un sistema financiero lo compara con México y sigue habiendo contrastes que le puede convenir a la familia o empresa mexicana escoger que parte de su patrimonio, parte de su ahorro, parte de sus necesidades de tesorería la siga teniendo fuera de México. 
Hasta ahí yo creo que podemos simplificar estas tres etapas de la historia y de los servicios que prestamos en Estados Unidos. México es un país más estable económica, políticamente, ¿no? ¿Cuál sigue siendo lo especial de Estados Unidos, no? ¿Cuál es ese a lo mejor, oportunidad única que sigue estando aquí y que no haya ya, y a lo mejor ya lo comentaste brevemente en tu respuesta final, pero se sigue, a lo mejor ya empieza a oírse, ¿no? Bueno, China cada vez más fuerte, Estados Unidos cada vez un poquito batallando más económicamente. ¿Cuál sigue siendo ese especial o qué ves tú que es eso especial que tiene Estados Unidos que puede seguir siendo un atractivo de inversión? Bueno, tenemos que aceptar desde muchos puntos de vista que Estados Unidos es la economía más importante del mundo por muchas medidas por tamaño de economía, por el ingreso per cápita, por el tamaño de su PIB, por el desarrollo de industrias de distinto tipo, sobre todo la primero industrial, la hora de servicios, la parte tecnológica. O sea, sigue siendo Estados Unidos, y lo ha sido por muchas décadas, demostrado desde principios del siglo XX, el país más importante del mundo económica y financiera. Simplificado a su moneda, que es el dólar, y traído hasta el día de hoy, hubo una época de estrés o presión financiera muy importante por la pandemia. Y eso nos da un muy buen ejemplo para demostrar cómo el riesgo que se percibía en todo el mundo y todas las divisas provocó en el año 2022, o sea, ya en plena recuperación de la pandemia, que los flujos de todos los países ante el riesgo se fueran a beneficiar al dólar. Todo el mundo ha querido tener parte de sus reservas en dólares y eso ha fortalecido al dólar significativamente contra su canasta de divisas comparable, que son siete divisas de las principales economías del mundo. Entonces el euro, el yen japonés, el dólar canadiense, el franco suizo, el yuan chino, todos han tenido en lo que va de este año una devaluación cercana al 20% contra el dólar. O sea, ¿qué tiene de especial Estados Unidos? Sigue siendo la divisa de reserva para el mundo. Incluso una etapa en la que se pensaba que las criptomonedas, por ejemplo, podrían haber sido una alternativa o que la alternativa tradicional que era oro y algunos otros materias primas como se les llama commodities, el dólar sigue siendo el rey, entonces lo especial de Estados Unidos es comparado con el resto de las oportunidades mundiales de inversión sigue siendo la moneda más fuerte el país líder y en este periodo de estrés lo vuelve a demostrar y padre The World Calls